வெல்கம் டு தமிழ் மிக்சர் இப்போ நம்ம ஒரு சின்ன ஸ்டோரி பார்ப்போம் என்னென்னா ஒரு ஒரு பத்து வெள்ளை புறாவும் பத்து நீல கலர் புறாவும் எல்லோரும் ஒன்றா ஒரு கோயில் மாடத்தில் இருந்துட்டு வந்தாங்க அந்த புறாக்களுக்கு என்ன வேலை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்ட்ரீட்டில் யாராவது தானியமோ இல்லை ஏதாவது காய வச்சா கும்பலாக போய் போய் அதை வந்து சாப்பிட்டுட்டு வந்துடுறது தான் வேலையே இதை ஒருத்தர் பார்த்துட்டே இருந்தது அதாவது ஒரு வேடன் வந்து பார்த்துட்டே இருந்தார் கும்பலாக வந்து வந்து காலி பண்ணிட்டு போகிறது இந்த புறாக்களுக்கு வேலையாக இருக்குது நம்ம இதை வந்து எப்படியாவது வலை போட்டு பிடிச்சி விற்றுடணும் அப்போ தான் அது தொல்லை இல்லாமல் இருக்கும் அப்படின்னு என்ன பண்ணார் வலையை விரிச்சுட்டு அவங்களுக்கு தானியம் போட்டுற போட்டிருக்காரு தானியம் கிடைக்கிது அப்படிங்கிற சந்தோஷத்தில் அவங்களாம் என்ன பண்ணிட்டாங்க வந்து சாப்பிட்றதுக்காக வந்தாங்க அப்போ என்னாச்சுன்னா வலையை அப்படியே வலையில் மாட்டிக்குச்சு அந்த இருபது புறாவும் அப்போ என்ன பண்ணாங்கன்னா இந்த வெள்ளை புறாவும் இந்த நீலப்புறாவும் கலந்து பேசி நம்ம எல்லோரும் ஒரே இதில் வந்து மூச்சில் மேல் நோக்கி பறக்கணும் அதுக்கு பிறகு நம்ம வந்து எப்படியாவது பறந்து போயிடலாம் அந்த வலையோடு பறந்துடலாம் அப்படியே சொல்லிவிட்டு என்ன பண்ணாங்கன்னா ஒரே முயற்சி பண்ணி ஒன்றா பறந்துட்டாங்க மேலே ஏறி பறந்து போயிட்டுருக்காங்க அப்போ வந்து வேடன் வந்து பதறிட்டார் ஐயோ புறாவும் போய் அந்த வலையும் போயிடுச்சு இவ்வளோ ஒற்றுமை இந்த புறாக்களுக்குள்ளே இருக்கும் அப்படின்னு எனக்கு தெரியாமல் போச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஃபீல் பண்ணிகிட்டு இருந்தாராம் போகிற வழியிலேயே அவங்களுக்குள்ள ஒரு பம்பு என்னென்னா நீல புறாக்கள்லாம் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா எங்களாலலாம் பறக்க முடிஞ்சுது நீங்களும் எங்களோட நாங்கள் தான் உங்களை காப்பாற்றணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த வெள்ளை புறாக்கள்லாம் என்ன ஆச்சு என்ன சொன்னிச்சுன்னா நாங்களாக தான் உங்களை காப்பாற்றணும்னு ரெண்டு பேருக்கு சண்டை வந்துருச்சு சண்டை வந்தால் என்ன ஆகிடும் அங்கே ஒத்துமை போயிடும் ஒத்துமை போன பிறகு அவங்க எல்லோரும் வலையோட கீழே விழுந்துட்டாங்க அந்த வேடனுக்கு அந்த சூழ்நிலை சப்போர்ட்டிவாக ஆகிடுச்சு அதுக்கு பிறகு அவர் அந்த வலையில் உள்ள புறாக்கள்லாம் பிடிச்சி விற்றுட்டு நிம்மதியாக இருந்தார் சரி இது ஒரு சின்ன கதை நம்ம எல்லோருக்கும் தெரிஞ்ச கதை தான் இந்த கதையிலேருந்து நம்ம என்ன ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா ஒற்றுமையாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறத பற்றி சரி ஒற்றுமையாக இருக்கிறதுக்கும் நம்ம காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கும் என்ன சம்மந்தம் அப்படின்னு கேட்குறீங்களா சம்மந்தம் இருக்குதுங்க அதுதான் நான் இப்போ பேச வந்திருக்கேன் குரூப் ஸ்டடி இப்போ இந்த குரூப் ஸ்டடி எப்படி மோட்டிவேஷ்னல் வீடியோவாக நீங்கள் சொல்கிறீங்க அப்படின்னா குரூப்புங்கிறதே ஒரு மோட்டிவேஷன் தானே இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ நம்ம வெளியில் இப்போ அம்மா நம்மளை கடைக்கு போய் எதை வாங்க சொல்கிறாங்க அப்போ நமக்கு தனியாக போகிறதுக்கு போர் அடிக்கும் கீழ் வீட்லேயோ பக்கத்து வீட்லேயோ ஒரு ஃப்ரெண்ட் இருந்தான்னா ஏ நீ வாடா நான் கடைக்கு போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழைச்சிட்டு போவோம்ல அது வேறு அதாவது நம்ம வந்து ஒரு விஷயத்த தனியாக செய்யும் போது நமக்கு மோட்டிவேஷன் கம்மியாக இருக்கும் இதே நம்ம மனசுக்கு பிடிச்சவங்க நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட இருந்து செஞ்சோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ வந்து மோட்டிவேஷன் நமக்கு அதிகமாக இருக்கும் அம்மா இன்னும் ரெண்டு தடவை கடைக்கு போக சொன்னால் கூட நம்ம போயிட்டு வருவோம் உண்மை தானே அதுதான் சரி இப்போ குரூப் ஸ்டடியெல்லாம் என்ன யூஸ் ஏன் இப்போ குரூப் ஸ்டடியை பற்றி பேசுகிறீங்க அப்படின்னா பொதுவாக என்ன சொல்லுவாங்கன்னா டூ ஹெட்ஸ் ஆர் பெட்டர் தேன் ஒன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரெண்டு பேர் சேர்ந்து இருக்கிறது ஒருத்தவங்களாக தனியாக ஒரு வேலையை செய்கிறத விட ரெண்டு பேர் சேர்ந்து செய்கிறது பெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரியா ஃபர்ஸ்ட் திங் என்ன அப்படின்னா நீங்கள் லேர்னிங் வந்து உங்களுக்கு ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் ஈஸியாக லேர்ன் பண்ண முடியும் ஓகே இப்போ உங்கள்கிட்ட ஸ்டெடி மெட்டீரியல் கம்மியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அவங்க நீங்கள் ஒரு மெட்டீரியல் வச்சுருப்பீங்க அவங்க ஒரு மெட்டீரியல் வச்சுருப்பாங்க ரெண்டுத்தையும் சேர்த்துட்டா நமக்கு நிறைய மெட்டீரியல் கிடச்சிடும் இல்லையா நிறைய மெட்டீரியல் கவரப் ஆகிறதுக்கு வழி இருக்குது அதுக்கு பிறகு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு சப்ஜெக்டில் பர்டிகுலர் சப்ஜெக்டில் நாலேஜ் இருக்கும் அவங்களுக்கு இன்னொரு பர்டிகுலர் சப்ஜெக்டில் நாலேஜ் இருக்கும் ரெண்டு பேர் நாலேஜை நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் ஒரு விஷயம் எப்போதும் என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா ஒரு விஷயத்தை நம்ம அடுத்தவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கறது மூலமாக நமக்கு அறிவு குறைஞ்சிடாது அதிகமாகிட்டே இருக்கும் இப்போ நீங்கள் அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அதோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அதிகமாகும் அவங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா லாங் லாஸ்டிங்காக இருக்கும் இப்போ உங்கள் இந்த டாப்பிக் அவன் சொல்லி கொடுத்தானே ஃப்ரெண்டு சொல்லி கொடுத்தானே அப்படின்னு லாங் லாஸ்டிங் அதாவது மெமரியில் உங்களுக்கு வந்து அது அப்படியே ரொம்ப ஞாபகத்தில் இருக்கும் நீங்கள் தனியாக படிக்கிறத விட முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னா இப்போ நம்ம தனியாக இருக்கும்போது அடிக்கடி டைவெர்ட் ஆகிடும் டைவெர்ட் ஆகிடும்னா நம்ம ஹெல்த் பற்றி யோசிச்சுட்டு டைவெர்ட் ஆகலாம் இல்லை நமக்கு இருக்கிற ஏதாவது ப்ராப்ளம் பற்றி யோசிச்சுட்டு நம்மளை நாமளே வந்து மோட்டிவேட் பண்ணிக்காமல் அப்படியே ரொம்ப சோர்வாகிடும் அப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பக்கத்தில் உள்ளவங்க டே என்னடாச்சு அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை அதெல்லாம் ப்ராப்ளம்லாம் பார்த்துக்கலாம் இப்போ படி அப்படின்னு அவங்கள்ட்டேருந்து நமக்கு வந்து என்னென்னா மோட்டிவேஷன்
நீங்கள் வேணால் யோசிச்சு பாருங்கள் அவங்க ஸ்கூல் டேஸில் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட சேர்ந்து படித்ததெல்லாம் உங்களுக்கு இன்னும் நல்லா ஞாபகத்தில் இருக்கும் படித்ததும் ஞாபகத்தில் இருக்கும் அந்த டேஸில் நீங்கள் என்னெல்லாம் வந்து ஜாலியாக இருந்தீங்க என்ஜாய் பண்ணிகிட்டே படித்தீங்க அப்படிங்கிறதும் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் ஒரு சப்போர்ட் கிடைக்கிது இல்லை நமக்கு அந்த சப்போர்ட் தானே நமக்கு மோட்டிவேஷன் நம்ம எல்லோரும் இன்றைக்கி அந்த சப்போர்ட்னஸ் தானே எதிர்பார்க்குறோம் மற்றவங்க கிட்டேருந்து சரியா அதுக்கு பிறகு இப்போ ஒரு குரூப்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா சில பேர் சில விஷயங்களை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுல வந்து சூப்பராக இருப்பாங்க பெஸ்ட்டாக இருப்பாங்க சில கான்செப்டை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுல ஸோ அவங்களால நம்ம என்ன பண்ணணும் யூஸ் பண்ணிக்கணும் இந்த டீம் ஒர்க் அது எதுக்காக நமக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னா சில எக்ஸாமில் பர்சனல் இன்டர்வியூ வைப்பாங்கல்ல அப்போ வந்து குரூப் டிஸ்கஷன் வைப்பாங்க அந்த டைமில் இது வந்து உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும் நீங்கள் இப்போ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணி படிக்கிறீங்கல்ல அங்கேயும் போய் டிஸ்கஸ் தான் பண்ணுவீங்க பர்சனல் இன்டர்வியூவில் அதுக்கு பிறகு ஒரு குரூப்பில் பேசணும் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு வந்து அந்த தயக்கம் கூச்சம் எல்லாத்தையும் போக வைக்கும் குரூப்பில் ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் அப்படிங்கும்போது அதை நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் பர்சனல் இன்டர்வியூவில் உங்களை வந்து கொஷின் கேட்பாங்கல்ல அப்போ நீங்கள் பதட்டப்படாமல் பொறுமையாக சொல்லணும் அந்த மெச்சூரிட்டியை அந்த குரூப் ஸ்டடி உங்களுக்கு வளர்த்து விடும் ஓகேவா லோன்லியாக ஃபீல் பண்ண மாட்டிங்க இது ரொம்ப முக்கியம் அதுக்கு பிறகு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா பேஷன்ஸ் அமைதி இப்போ ஒரு நாலு பேர் படிக்கிறீங்கன்னு வச்சுப்போமே ஒரு ஒரு ஒருத்தவருக்கு வந்து நீங்கள் சொல்கிறது புரியவே இல்லை மூணு பேரும் மாற்றி மாற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறீங்க அவருக்கு புரியவே இல்லை அதுக்காக உனக்கு வராதுன்னு விட்டுருவீங்களா கண்டிப்பாக விட மாட்டோம் என்ன பண்ணுவோம் அவருக்கு புரிகிற வரைக்கும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம் அப்போ அவருக்கு புரிகிற வரைக்கும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோன்னா நம்ம புதுசு புதுசாக யோசிப்போம் ஒரே ஒரு கான்செப்ட் தான் புதுசு புதுசாக யோசித்து அவருக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம் அப்போ என்ன பண்ணோம் உங்களுக்கும் புதுசு புதுசாக யோசிக்கிறதுக்கு ஒரு ஸ்கோப் இருக்கும் ப்ளஸ் உங்களோட பொறுமை வந்து அதிகமாகிட்டே போகும் இன்னைக்கு காலகட்டத்தில் நமக்கு பேஷன்ஸ் தானே அதிகமாக தேவைப்படுது ஸோ இவ்வளோ பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது ஓகே குரூப் ஸ்டடிக்கு இவ்வளோ பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது நான் உடனே குரூப்பாக சேர்ந்து படிக்கணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் பொறுமை குரூப்பாக யார் யார் கூட படிக்கணும் எப்படி படிக்கணும் அப்படிங்கிற ஸ்ட்ராட்டஜி சொல்லிடுறேன் அதுக்கு பிறகு போய் நீங்கள் குரூப் ஸ்டடி பண்ணலாம் ஓகேவா ஃபர்ஸ்ட் திங் குரூப்னா நாலுலேருந்து ஆறு பேருக்குள்ளே இருக்கணும் அது மாதிரி வச்சுங்க நிறைய பேர் வேண்டாம் ரெண்டு மூணு பேர் அந்த மாதிரி சுருக்கிக்க வேண்டாம் அதிகபட்சம் நாலுலேருந்து ஆறு பேர் எதுக்காக நாலுலேருந்து ஆறு பேர் அப்படின்னு சொல்கிறேன் அப்படின்னா நாலு பேர் இருந்தீங்கன்னு வச்சுங்க ஒரு நாலு பேரே இருக்கீங்கன்னா நாலு பேருக்கும் நீங்கள் ஒரு ஒரு டாபிக் கொடுத்துடலாம் நீ இந்த டாபிக் படி நீ இது படி நீ இது படி நீ வந்து நாளைக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணு இப்போ நீங்கள் போய் மீதி மூணு பேருக்கும் உங்கள் டாபிக் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவீங்க புரிகிற வரைக்கும் அவங்களுக்கு அது மாதிரி ஒவ்வொருத்தவங்க படிச்சுருவாங்க அப்போ உங்களுக்கு வந்து நாலு டாபிக் நீங்கள் படிச்சுட்டீங்க சரியா நிறைய பேர் ஏன் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன்னா அங்கே வந்து நிறைய பேர் இருக்கும்போது அரட்டை அடிக்கிறதுக்கான டைமை வேஸ்ட்டாக செலவு பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஒரு சான்ஸும் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதனால் சரி யார் கூடலாம் குரூப் ஸ்டடி பண்ணணும்னா உங்களோட வே வேவ் லென்த் ச உங்களோட வேவ் லென்த்துக்கு சரிப்பட்டு வர மாதிரியான ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ சில பேர் வந்து நீங்கள் சொல்கிறத அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுவாங்க சில பேர் வந்து நீங்கள் அவங்களோட சேர்ந்து நமக்கு செட் ஆகாதோ அப்படின்னு தோணலாம் அவங்க கூடலாம் வேண்டாம் உங்கள் வேவ் லென்த்துக்கு யார் செட் ஆகிறாங்களோ அந்த மாதிரியான ஃப்ரெண்ட்ஸு யார் வந்து அவங்கக்கிட்ட அவங்கக்கிட்ட இருக்கிற மெட்டீரியல் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணுவாங்களோ யார் அவங்கக்கிட்ட இருக்கிற நாலேஜ் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுவாங்களோ யார் உங்களுக்கு உதவியாக இருப்பாங்க அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களோ அவங்கள மாதிரி ஆளுங்க கூட தான் நீங்கள் குரூப் ஸ்டடி பண்ணணும் அந்த குரூப்பில் நாலுலேருந்து ஆறு பேர் இருக்கிறது ரொம்ப நல்லது அதுக்கு பிறகு பார்த்தீங்கன்னா குரூப்லாம் ஃபார்ம் பண்ணிட்டோம் ஓகே டைமிங்கு டைமிங் வந்து ரெண்டுலேருந்து ஒரு மூணு மணி நேரம் போதும் ஏன் அப்படி சொல்கிறேன்னா ஃபுல் டே படித்தீங்கனாலோ இல்லை அதுக்கு ஒரு நாலு மணி நேரம் அஞ்சு மணி நேரம் படித்தீங்கனாலோ நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்கன்னா படிச்சுட்டே இருக்கணும் டயர்ட் ஆகிட்டு அதுக்கு பிறகு அரட்டை அடிக்க ஆரம்பிச்சுருவீங்க அது வேண்டாம் ரெண்டுலேருந்து மூணு மணி நேரம் வரைக்கும் நீங்கள் வந்து படிச்சிடணும் அதுக்கு பிறகு எல்லோரும் வீட்டுக்கு போயிடணும் ஓகேவா சரி ஒரு இடத்த வந்து சூஸ் பண்ணிக்கணும் இந்த மூ நாலு பேர் அஞ்சாறு பேர் கூடுறதுக்கு ஒரு இடம் அது உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடாகவும் இருக்கலாம் இல்லை ஏதாவது ஒரு பொதுவான இடமாகவும் இருக்கலாம் நீங்கள் மைண்டு டைவெர்ட் ஆகாத இடமா இருக்கணும் அது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் சரி ஓகே இப்போ வந்து உங்களை ஆளுக்கு ஒரு டாபிக் அசைன் பண்ணிட்டீங்கல்ல இப்போ பார்ட்டிசிபேஷன் ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் இன்றைக்கி நான் படிக்கல நீங்கள் ம
அதில் வந்து இது ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் இந்த குரூப் ஸ்டடியில் அவங்க மூணு பேரும் படிச்சிட்டாங்க நம்ம படிக்கவே இல்லையே அவங்களே கேட்பாங்க என்னடா படிக்கவே இல்லையா நாங்களாம் படிச்சிட்டோம் அப்படின்னு அப்படி இல்லைன்னா அவங்க மூணு பேரும் படிக்காமல் வந்திருப்பாங்க நீங்கள் படிச்சிட்டீங்க நீ படிச்சிட்டேடா அப்படி சொல்லிட்டு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க மறுநாள் படிச்சிருவாங்க அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுவாங்க ஓகே நம்மளை பற்றி அவங்க படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நம்மளும் படிச்சுட்டே போகணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு எண்ணம் வரும் இதெல்லாம் வந்து குரூப் ஸ்டடியில் ஃபஸ்ட்டு வந்து கோல் செட் பண்ணிக்கணும் இதை வந்து படிக்கணும் அப்படிங்கிறத இந்த மூணு மணி நேரத்தில் இந்த மூணு பேரும் இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிக்கணும் நமக்குள்ளே அப்படிங்கிறத கோல் செட் பண்ணிக்கணும் அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் ஏன்னா அப்படி இல்லாமல் எந்த கோலும் இல்லாமல் குரூப் ஸ்டடி பண்ணுறதுங்கிறது வீணானது ஸோ இது வந்து ஒரு மோட்டிவேஷனாக நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட குரூப் ஸ்டடி பண்ணுங்கள் ஸ்டே ஃபோக்கஸ்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் மறக்காமல் தமிழ் மிக்சர் எஜுகேஷன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க நன்ற